நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை ஏதோ பேசணும் வர சொல்லி பேசாம இருந்தேன் அர்த்தம் நான் சொல்ல போறதை கேட்டு சண்டை போடாதீங்க இது சாவு வீடு சமாதானமாவே பேசுவோம் விஷயத்த சொல்லுங்க பிரியா இறந்த விஷயத்த தேன்மொழி கிட்ட மத்தவங்க யாரும் சொல்லலங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் எதுவும் சொல்லலையே சொல்லல டைம் கிடைக்கல இனிமேல் தான் சொல்லணும் ப்ளீஸ் கிச்சா சொல்லாதீங்க எப்படி சொல்லாமல் இருக்க முடியும் இறந்து போனது அவரோட தங்கச்சி விஷயத்தை நான் அவகிட்ட வந்து மறைச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு அவளுக்கு தெரிய வரப்போ உங்களை கேட்க மாட்டான் ஏண்டா மறைச்சேன்னு என்ன கேட்பான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல தேன்மொழிக்கு டெலிவரி ஆயிடும் அது வரைக்கும் இந்த விஷயத்த சொல்ல வேண்டாம் ஏங்க இப்படி செல்ஃபிஷா இருக்கீங்க இந்த விஷயத்த குழந்தை பிறக்கு வரைக்கும் மறைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு தெரிஞ்சா அது ஷாக்கா இருக்காதா குட் நியூஸா உங்களுக்கு உங்க குழந்தை நல்லபடியா பிறக்கணும் அப்படிதானே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தேன்மொழிக்கு வினோதினியை விட இளவரசியை விட பிரியா மேல தான் பாசம் அதிகம் அவன் மேல உயிரே வச்சிருந்தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி லைஃப்ல செட்டில் ஆக்கி அவங்க வீட்டில் வந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி கொடுத்தா ஆனா பிரியாவுக்கு எதுவும் பெருசா பண்ண முடியலன்னு அவன் மனசுக்குள்ள ஒரு பெரிய கோரா இருந்தது அவள் ஹாஸ்டலில் போய் சேர்னதே அவளால் தாங்கிக்க முடியல ஹாஸ்டலில் அவள் சேர்றதுக்கு காரணமே இந்த சரகசி தான் இந்த சரகசி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் கூடிய வச்சுட்டு அவளுக்கு நல்ல படிப்பை கொடுத்து லைஃப்பில் செட்டில் ஆக்கணும்னு பெரிய கனவு கண்டுட்டுருக்காங்க அந்த கனவு இப்போ கலைஞ்சி போச்சு அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒத்தி கிட்ட இதை நான் மறைச்சேன்னு வச்சுக்காங்களேன் என்னை விட கல் நெஞ்சக்காரன் இந்த உலகத்துல யாரும் இருக்க முடியாது நீங்க சொல்றது சரிதான் கிச்சா தேன்மொழிக்கு பிரியா மேல பாசம் அதிகம்னு தெரிஞ்சதுனால தான் இது அவங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க அது அவங்களால தாங்கிக்க முடியாதுன்னு சொல்றேன் பழச மறந்துட்டு பேசுறீங்களா உங்க கல்யாணம் நடந்த அன்னைக்குதான் தேன்மொழி உங்க அம்மா இறந்து போனாங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அந்த நியூஸ் முத முதல்ல அவ காதுக்கு தான் வந்தது அந்த சோகத்தை மீறி தான் சார் அன்னைக்கு உங்க கல்யாணம் நடந்தது தேனை பத்தி நல்லா தெரியும் அப்ப தாங்கி இத பாருங்க கிச்சா அன்னைக்கு இருந்த தேன்மொழி வேற இப்ப இருக்கிற தேன்மொழி வேற ரெட்ட குழந்தைய சுமந்துட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே உங்க விட்டு பிரச்சனையால அவங்க ஹெல்த் வீக்கா இருக்கு இப்ப எந்த நியூஸையும் சொன்னா அவங்க ஹெல்த் இன்னும் பாதிக்கும் அந்த பயத்துல தான் சொல்றேன் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கோங்க பிளீஸ் இப்ப நடந்தது அவகிட்ட சொன்னா தங்கச்சி இறந்து போயிட்டான்ற சோகம் தான் அவகிட்ட இருக்கும் ஆனா அதை நம்ம இப்ப மறைச்சு நாளைக்கு இந்த உண்மை யார் மூலமா தான் அவளுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா தங்கச்சி இறந்து போன விஷயம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவங்க உங்க சுயநலத்துக்காக எல்லாரும் அவளை ஏமாத்திட்டு வேதனை தான் அவள் இன்னும் பாதிக்கும் பிளீஸ் இத பாருங்க கிச்சா நீங்க சொல்ற மாதிரியே என்ன செல்ஃபிஷ்னே வச்சுக்கங்களேன் என் குழந்தைய நல்லபடியா பெத்து கொடுக்கற வரைக்கும் உங்க ஒய்ஃப் ஹெல்த்தியா இருக்கணுமே அதுக்காக தான் சொல்றேன் இப்ப தேன்மொழிக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா மட்டும் செத்து போன தங்கச்சிய உயிரோட கொண்டு வந்துட போறாங்களா என்ன இத பாருங்க கிச்சா இது மூணு உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ரொம்ப ரிஸ்க் வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டையும் அதை பற்றி பேசிட்டேன் நான் சொல்கிறதா சரின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் 
என்ன பெரிய கூத்தா இருக்கு தங்க ஆக்சிடென்ட்ல அகால மரணம் அடைஞ்சு கிடக்கா அக்காவை கூட்டு முகத்தை காட்ட வேண்டாமோ இது எவ்வளவு பெரிய பாவம் இந்த பாருக்கோ தேன்மொழிக்கு எதிரா நீங்க எல்லாரும் செயல்படுறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல தங்க சடலத்தை பார்க்கப்படாதுன்னு யாரும் மறைக்கல ராகுல் தான் இந்த விஷயம் தேன்மொழிக்கு தெரிஞ்சா அவ அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடுவா அதனால என் குழந்தைக்கு ஆபத்தாயிடும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் சொன்னது நியாயமா பட்டது அதனாலதான் மறைச்சா அவளுக்கு தெரியாததா உங்களுக்கு தெரிய போறது எதை சொல்லலாம் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு அவளுக்கு தெரியும் நீங்க குட்டையை குழப்பாதீங்க நீ சொல்றது தேன்மொழிக்கு பிரியா மேல பாசம் அதிகம்னு எல்லாரும் சொல்றாடி அதனாலதான் குழந்தைக்கோ தேன்மொழிக்கோ ஏதாவது ஆயிட போதுன்னு அவ பயப்படுறான் சகோதர பாசம் என்னன்னு தெரியுமா அவனுக்கு உங்க அம்மா ஆணும் பொண்ணுமா ரெண்டு பேத்து போட்டுட்டான் ஆனா இருக்கிறதுனால நீயும் அண்ணா அண்ணானு ஒதுக்கிட்ட இதே வைத்தி பொண்ணா பிறந்திருந்தா அக்கா தங்கச்சி பாசம் என்னன்னு உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆமா உங்களுக்கு அக்கா தங்க இல்ல எப்படி திடீர்னு ஞானம் தோன்றது மனசுல இறக்கம் இருந்தா உனக்கு கூட தெரியும் டி இந்த பாருடி இந்த ஜென்மத்துல கூட பிறந்ததுகள் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் கூடவே பிறக்கும்ன்றது நிச்சயம் இல்லை அதனால தான் சொல்றேன் இந்த ஜென்மத்திலேயே இருக்கிற வரைக்கும் பாசத்தோடு இருந்துடணும் என்ன புரியுறத நல்லா புரியறதுண்ணா அதனால தான் சொல்றேன் தேன்மொழியில் போய் இப்படி இப்படி நடந்தது அப்படின்னு விவரமா எடுத்து சொன்னா அவ்வளோ ஒரு பாட்டம் ஓடு அழுது தீர்த்துருவான் அப்புறம் அவளுடைய மனபாரமும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் மொழியோ என்ன சொல்ற நான் என்னென்ன சொல்ல போறேன் போறது போறேன் நல்லதா ஒரு சட்டையை மாத்திட்டு போங்க கரெக்டா சொன்னடி சாப்பாடு எடுத்து வைக்கட்டுமா ஐயோ மணி ஏழு தானே ஆகுது நீ கிளம்பல அம்மா தேடுவாட வழக்கம் போல அம்மா தேடுவாங்க பாட்டி ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்கு அது இதுன்னு சொல்லி ஈஸியா சமாளிச்சுப்பாங்க ஆமா நீங்க யாருக்கு போன் ட்ரை பண்றீங்க எங்க அப்பாவுக்கு தான் காலையில போன ஒரு ஆடையா காணும் அவரை எங்க அனுப்பிச்சு வச்சிங்க நான் எங்க அனுப்பினேன் ஏதோ போன் வந்ததுன்னு போனாரு சாதாரணமா வினோட மாமனாரோட உட்காந்து பேசிட்டு எந்திரிச்சு வருவாரு காலையில <laughs> நான் தான் மறந்துட்டேன் டே நான் சாரி அப்பா ஆஃபீஸ்க்கு மத்தியம் நான் ஃபோன் பண்ணி ஏதோ லேண்ட் லிட்டிகேஷன் விஷயமாக நான் மாயவரம் போகணும் தேன் மொழிட்ட சொல்லணும்னு சொன்னார் நான் தான் எதுக்கு அவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் தூங்கிட்டுருப்பா நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு இப்போ அவரை பற்றி பேசுகிறப்ப தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்து சாரி ம் நல்லா இருக்கு நான் இப்போ கவலைப்பட்டுன்னு உட்காந்துருந்தேன் எவ்வளோ நேரம் மாயவரத்தில் லேண்ட் லிட்டிகேஷனா எனக்கு தெரியாம என்ன தெரியல ஏதோ முக்கியமான ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டாரு மறுக்க முடியல அதான் போறேன் அப்படின்னு சொன்னார் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கல முக்கியமான ஃப்ரெண்டா பேர் சொன்னாரா இல்லை நான் அந்த மீட்டிங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேனா அந்த நேரத்தில் தான் ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி போயிட்டு வரேன்னு தான் சொன்னார் நான் யார் என்னன்னு கேட்டுக்கல எங்கே போயிட்டார் இவர் இந்த வயசான காலத்தில் அவர் ஏதோ மாய வரம் போறேன்னா நீனும் போன அனுப்பிட்டியா எங்கிட்ட சொல்ல வேண்டாமா எதுக்குறாதா நீ உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் சொல்றது நான் சொல்லல நாலஞ்சு நாள்ல வந்துட போறாரு மாயவரம் தானே ஏதாவது ஆகட்டும் அப்புறம் என்ன பண்றதா ஒன்னும் ஆகாது சுந்தரி வா நான் ஆட்டோ பிடிச்சி தரேன் வீட்டுக்கு போ டைம் ஆச்சு சரியா உள்ள போய் தூங்க ஓ
என்ன சைலண்டா இருக்க ராகுல் போன் பண்ணா யாருக்குமே என்கிட்ட பேச நேரமே இல்ல இளவரசிக்கு போன் பண்ணா ரொம்ப அழட்டிக்கிற பேசவே மாட்டேங்கிற ஒருத்தருக்கும் <laughs> 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 இவ்வளவு <laughs> 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 நீ என்கிட்ட உங்கள் அப்பாவை பற்றி பேசுகிற உன் தங்கச்சியை பற்றி பேசுகிற ஆனால் நான் எப்படி இருக்கேன்னு என்கிட்ட கேட்டியா அந்த மாதிரி தான் அவங்க பிரச்சனை முடிஞ்சதும் பழையபடி அவங்களே உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்க ஓகே மருந்து சாப்பிடியா வாக்கிங் போகலாமா சாப்பிடாம <laughs> அப்புறம் கிச்சா சொல்ல மறந்து போயிட்டேன் பிரியா வந்திருந்தா உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேக்கான்னு கட்டி பிடிச்சி ஒரே அழுக பிரியா இங்க வந்தா அவ இருக்கிற இடம் அங்க கெடுபடி அதிகமாச்சு அவளால வரும்படியாதுக்கு <laughs> 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 கிச்சா எனக்கு அவளை பார்க்கணும் இருக்கு ஹாஸ்டலுக்கு போய் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கி அவளை கூப்பிட்டு வாங்கி ஆஃபீஸில் இன்னும் ஒரு மூணு நாள் ஆடிட்டிங் இருக்கு அது முடிஞ்சிட்டோம் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறியா கூட்டிட்டு வா சென்னை மார்ச் பதினெட்டு 
அண்ணா நகர் வள்ளியம்மை வளாகத்து அருகே கீழ்பா கார்டன் ரோடில் ஒரு கல்லூரி மாணவி மீது ஆட்டோ மோதியதனால் பதினெட்டு வயது இளம் பெண் அந்த இடத்திலே பலியானார் அவர் பேர் பிரியா என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது விபத்து நடந்த இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார் கல்லூரி மாணவி மீது மோதிய ஆட்டோ டிரைவர் அருண் மைனியை கைது செய்தனர் சுந்தரி உன் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுதா ஆ முடிஞ்சிச்சு அண்ணி அப்போ கிளம்பு இங்கே நின்றுட்டு என்ன பண்ணுற தேடுவாங்கல்ல நான் கிளம்புறேன் அண்ணி கையில் என்ன பேப்பர் அது தூக்கிட்டு எங்கே போகிற பழைய பேப்பர் அண்ணி பழைய பேப்பர் எதுவும் தூக்கிட்டு போகிற வச்சுட்டு போ என்ன அது குடிங்க என்னாச்சு என்ன வந்திருக்கு பேப்பரில் நினைச்சிருக்கோம் <laughs> நேர போய் பாத்துருப்போம்ல சும்மா குழப்பிட்டு இருக்காது எதுக்கு அதெல்லாம் சரியா பாத்தியா அதான் சொல்றேன்ல ஒண்ணு இருக்காது எதுக்கு நம்பர் டூ எயிட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் ஹலோ அங்கே ஃபஸ்ட் இயர் பிஎஸ்சியில் பிரியான்னு ஒரு பொண்ணு அவன் அவங்க சாப்பிட போயிருக்காலாம் ம் அதுக்குள்ளேயும் என்ன இல்லாமல் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிய சரி சாப்பிட்டியா நீ எனக்கு பசிக்குது சாப்பிட்றியா ஹலோ பண்ணுங்க